Wenn man Bagua Zhang lernen möchte, sollte man sich darüber im Klaren sein, dass Bagua Zhang zu lernen sehr schwer ist. Es heißt nicht umsonst in China, Tai Chi Chuan ist leicht, Xing Yi Chuan ist schwer und Bagua ist sehr schwer. Um Bagua auszuführen, braucht man einen Bagua-Körper. Ich zeige Zhang Bagua nach Sun Jianjun und Sun Lutang, wie es mich mein Lehrer Zhang Jianhua Shifu lehrte. Ich achte darauf, dass ich erstmal stabil bin und gerade stehe, so wie ich es auch schon in einem anderen Video beschrieben habe. Und stelle mir vor, wenn ich das Bagua Qigong machen will, dass ich um einen Kreis gehen würde. Bloß beim Bagua Qigong lasse ich das, sondern ich stärke meinen Körper dadurch, dass ich im Bagua, also in dieser Position, einfach stehen bleibe. Über lange Zeit, solange wie das Bein hält. Das Bagua Zhang nach Sun Lutang ist ein Bagua Zhang, wo man von dem hinteren Bein sich nach vorne schiebt. Und das vordere Bein, wenn ich stehe, hilft das Becken zu drehen. Das Bein, weil Bagua Zhang ist rund, Xing Yi Chuan ist gerade. Und Tai Chi Chuan leitet ab, prallt ab und dergleichen mehr. Und diese Besonderheit des Bagua, dass alles rund ist, betrifft den gesamten Körper. Das heißt, die Achse, die Arme, alles, auch das Gehen, alles ist rund. Um sich einen Bagua-Körper zu schärfen, der also eine, eine gewisse Stabilität halten kann, um überhaupt Bagua über längere Zeit ausführen zu können, gibt es das Stehen im bagua Jump. Bei Sun Lutang fangen alle Formen damit an, dass die Füße etwa 90 Grad so gestellt werden und alle Gelenke locker sind, wie wir es auch von anderen Stilen her auch kennen. Ich stelle mir jetzt vor, dass mein linkes Bein außen an einem Kreis vorbeigeht und mein rechtes Bein innen. Zwischen den Füßen, zwischen dem Innenspann rechts und links, wird eine Parallele gedacht, so als wenn eine Kreislinie, die den großen Bogen des Bagua-Kreises bildet, zwischen den Füßen einhergehen würde. Das heißt, ich stelle mich hin und sinke auf einem Bein, und zwar auf dem linken, und hebe die Ferse von ganz alleine. Tue ich das nicht, wird das Becken schief und das ganze Bagua instabil. Die Fäuste drücken nach unten, das Becken dreht nach links, die Hand geht hier hoch und ich schaue, die untere, und ich schaue über den Mittelfinger, drehe das Becken, die Taille, den Kopf und schaue in die Kreismitte. Weiter ist dabei zu achten, Bagua Hände. Der Daumen und das Tigermaul, der Bereich zwischen Zeigefinger und Daumen, ist geöffnet. Das Zhang, die Fläche, die Handfläche, ist nach innen gezogen und die Finger weisen in den Himmel. Die Ellenbogen sind immer gesunken. Nicht den Ellenbogen heben, dann wird der Körper auch schwach. Die Kraft, die hier gebildet wird in den Händen, ist eine Kraft, die durch die gesunkenen Ellbogen auch gehalten, sich nicht nach oben bewegen lässt oder nach unten drücken lässt, einfach so mal eben. Dafür ist Bagua sehr stabil. Die Handflächen in der Vorstellung beim Stehen schieben in der Kreislinie entlang. Der Fuß, auf dem ich stehe, schiebt den Körper nach vorne. Das leere Bein hilft, das Becken zu drehen, bis die Knie aneinander kommen, möglicherweise, und das Becken scharf rechts gedreht ist und bleibt. Dann wird die Taille auch nach rechts gedreht. 
nicht den Schultergürtel verdrehen und so verziehen, sondern so bleiben. Die Hände sind vor der Achse, also das heißt vor der Längsachse, Nasenbein, Brustbein. Wenn das nicht ist, wird kein Bagua da. Die Kraft geht in die Handkanten, in die Handkanten nach unten, nach hinten, im Ellenbogen nach vorne, Ellenbogen nach unten, Zeigefinger im Himmel. Das Ganze geschieht kraftvoll. Ist der Körper nicht gedreht, ist die Hand auch nicht unter dem Ellenbogen, wo sie hingehört, sondern einfach hier nur vom Bauch. Also muss ich Becken drehen und Taille drehen, um ohne den Körper zu verzerren, hier überhaupt ranzukommen. Beachten Sie auch in Bewegung diese Feinheiten. Der Mittelfinger zeigt hier unter dem Ellenbogen. Die Handhöhe ist hier mund nasenhöhe in etwa, so dass ich drüber schauen kann. Das Becken und die Taille, das Becken, erstmal, wird bis zum Anschlag gedreht und bleibt auch während der Fortbewegung, wenn ich jetzt das Kreisgehen dann üben lerne, erhalten. Das ist die Schwierigkeit. Das ist auch die Schwierigkeit, die für Anfänger besonders eine besondere Herausforderung darstellt, weil es einfach ein bis zwei Jahre dauert, bis ein Bagua-Körper kraftvoll genug ist, um auch alles richtig ausführen zu können und sich nicht die eigentlich kürzeren Muskeln immer wieder den Körper zurückholen, dass die Spirale weg ist. Weil im Bagua ist alles rund, es ist alles spiralig, hier sogar in den Beinen wird die Spirale gedreht, im Becken weiter, in der Taille, ja, in den Armen, Rücken öffnen, schließen, Nacken zurück und hinten sitzen. Hier die Innenparallele achten, Innenkreis, Außenkreis und dann bleibt man einfach so stehen. Der Löwe dreht den Körper. Wenn ich auf dem Standbein nicht mehr aushalte, jetzt das linke, bevor ich zusammensinke und es nicht mehr halten kann, drehe ich die Handflächen nach oben und drücke hier mit der Hand auch nach oben. Dann drehe ich den Körper, öffne hier, und achte darauf, dass ich nicht wippe, dass ich nicht mit dem Körper hoch und runter gehe. Jedes Hochgehen beim Bagua bedeutet einen Verlust an Kraft. Und dann stehe ich so gedreht. Ja? Becken drehen bis zum Anschlag. Die Knie berühren sich, der Rücken ist geöffnet. Körper aufgerechnet, Brustbein weich, Bauch weich, Steißbein gesunken in dieses Bein. Verlässt mich wieder die Kraft, schaue ich über den Mittelfinger, führe die Hand unterhalb, drehe wieder den Körper in jene Richtung, drehe das Becken, ja, drehe bis zum Anschlag, drehe die Taille, und schau hier wieder zur Kreismitte. Diesen Wechsel kann man so lange wiederholen, wie man Ausdauer hat. Und nach und nach den Körper stärken. Kraft ist nach oben, nach unten, nach oben, Ellbogen immer nach unten, schließende Bewegung, schließende Bewegung. Und der Blick bleibt weit und offen über die Finger hinaus. Ich hoffe, Sie haben viel Erfolg beim Üben von Bagua Jang. Das ist das Qigong im Bagua Jang. Und demnächst folgt dann noch ein Video, wie gehe ich dann von da aus meine Kreise. Vielen Dank.